Commento ecumenico al brano evangelico di Luca 10, 25, 37, scelto per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2024. Primo giorno. Aiutaci, Signore, a vivere una vita orientata a Te. Meditazione a cura del pastore della Chiesa Valdese Metodista di Venezia, Fabio Traversari. Versetto 25. Un maestro della legge voleva tendere un tranello a Gesù. Si alzò e disse, Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Non è forse il desiderio di tutti gli uomini e di tutte le donne quello di poter vivere in eterno, vivere per sempre. Oggi si fa di tutto per cercare di allungare e per prolungare la propria vita. Molti sono anche i consigli su come ottenere l'elisir di lunga vita. Fai abbastanza movimento, mangia delle cose sane, prova questa oppure quell'altra cura perché potrebbero aiutarti. Ci sono anche dei manuali che danno indicazioni per come vivere più a lungo. In questo versetto non si parla di un prolungamento della vita terrena, ma della vita dopo la morte. Ma non è forse il desiderio insito nel cuore dell'uomo l'eternità, sconfiggere quest'ultima nemica che è la morte. Il dottore della legge rivolge questa domanda a Gesù, si alza in piedi per rivolgere questa domanda a Gesù, ma in realtà non ricerca veramente una risposta per la sua vita. Egli tende un tranello a Gesù, prova a metterlo in difficoltà. Solo dialogando poi con Gesù si orienta verso una ricerca autentica nel provare a dare una risposta. Gesù non offre nel dialogo con il dottore della legge un manuale pieno di consigli pratici e non si lascia neppure esaminare sulla sua retta condotta secondo la legge. I due dialogano e in questo dialogo tutto ruota intorno al fare, a ciò che si debba fare all'azione. Al termine del racconto il dottore della legge deve comportarsi, è invitato a comportarsi, allo stesso modo del samaritano. Il sacerdote e il levita, che sono passati oltre senza aiutare colui che si era imbattuto nei briganti, non hanno fatto qualcosa che invece avrebbero dovuto fare, e il samaritano fa invece qualcosa quando soccorre l'uomo che si era imbattuto nei briganti. Dialogo e azione, quale binomio migliore per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani? Lasciamoci condurre come cristiani da Gesù nel dialogo, nel dialogo con Lui e tra noi che apparteniamo a diverse chiese, lasciamoci interrogare su ciò che dobbiamo fare insieme come cristiani e come cristiane, su come possiamo farci prossimo di chi è nel bisogno. Il dialogo tra le chiese si incentra spesso sul contenuto della fede e non sull'agire. Dialoghiamo su ciò che ci accomuna e su ciò che ci divide e questo riguarda la dottrina. La sfida che il testo biblico che quest'anno ci accompagna ci rilancia è quella di un dialogo sull'azione. Lì sembra stare il discrimine dell'unità. Agire insieme come credenti appartenenti a diverse chiese per il bene dell'altro o dell'altro. E mi vengono in mente alcuni progetti ecumenici che già esistono, ad esempio i corridoi umanitari, dove cristiani di diverse chiese testimoniano insieme il comandamento dell'amore verso il prossimo. 
Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? La domanda del dottore della legge è una domanda che ha diviso i cristiani e le cristiane in occidente, in passato. Il punto di partenza della riforma protestante è stato proprio il dibattito su cosa si debba fare per ottenere la salvezza. Dopo secoli di divisioni e incomprensioni tra le chiese, attraverso il dialogo il 31 ottobre 1999, avendo raggiunto un accordo, è stato sottoscritto tra cattolici romani e luterani la dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione. Questa dichiarazione poi, negli anni successivi, è stata sottoscritta anche da altre chiese nate della Riforma, quelle metodiste e quelle riformate. Questa dichiarazione ha superato le divisioni su questo tema centrale della fede cristiana. Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Chi fa qualcosa per la tua vita eterna non sei tu, ma è Dio stesso in Gesù Cristo. In questa consapevolezza di essere amati e amate da Dio gratuitamente possiamo continuare il dialogo e uniti possiamo agire insieme nel mondo per il bene del nostro prossimo.